Të nderuar të leshikuzit të dashu më kishin jakut akuan për si në emisioni besimi i kishter orthodoks. Për të kujtuar, në kemi erit në kapitul 20 unjidhi si pas Mateot, dhe para se së bashkut fitojmë legjim dhe komentin e këti kapitul, le të emi lutjen për kacë. Zot një dashu bëjqe shkërqin e zemratona drita e kulluar e njojë synisate, që është si të mëndison për të kuptuar mësimet e tua unjilore. Jepna dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pas që të shtymi gjitha epshe trupore, dhe mundim kalëm njetë shpirtrore, duke menduar, duke bërë gjitha të që të përqenjë, se ti e ndryqimi shpirtrave dhe i trupave tanë, o Zotit Krishto për ndjajën dhe ty të drejtojmë lavdim bashkë me atin e panisë, me shpirtin e të shenjë të mirë dhe të bërës, ta një për ere një të jetëve amin. Pra kemi arritur të kapitullu e një zeti unë gjithi si pas Mateo dhe ju këshiloj që është mirë për para se të filojmë ledzimin dhe komendin edhe juve të merë një në shtëpituaj atje ku na ndishni në këte mision, unë gjithin të apni të unë gjithi si pas Mateo edhe së bashku të filojmë ledzimin dhe komendin. Pra kapitullu një zeti unë gjithi si pas Mateo të filonë me shëmbëllëtyrën e vërshtarve dhe filonë në këtë mënyrë, sepse mbërtiri i qeve gjanë me njëri zosh të pijit, cili dori që me natë pajtoj punëtor për vreshtin e ti, dhe si pajtoj punëtor nga një dinarë në ditë i dërgojnë dhe vreshtë të ti. Zotit të regojnë një shëmbëltyr për një zotë vreshti, i cili thiri punëtor me më ditje, dhe i thiri që në mëngjes në orën e parë, që korespondon me orën gjash të mëngjesit, dhe me ta, ajra në ujti që të pagueshin për një dinarë. Dhe vazhdo në shumëllëtyre në thotë, pas taj dori në dajtë të tretë në orë e pa të tjerë duke ndenjë në dhe të regë pa punë. Dhe u thotë atyre shkoni dhe unë dhe vreshtë dhe të të japë shte jetë e ullës. Në thotë se kjo zotë vreshti doli edhe në orën e tre, që korespondon me orën nëndë para dite, dhe gjetit e të tjerë njërës pa punë dhe i pajtoj dhe ata, por parë në ujdi se sa do t'i pagonte. Kështu që ata vajtë në vreshtë duke besuar, të mirësia e këti zotrije që do të pagueshin ashtu si që e meritonin. Dhe vazhdojme dhe ledzojme më poshti në vargun 5 dhe ata van, përsëri dolin dhe të gjashtën dhe të nëntë në orë dhe bëri po ashtu. Dhe si dolin dajtë një më djetë orë, gjetit të tjerë duke ndenjë pa punë o thotë atyre. Përsëri një këtu tërë ditën pa punë, i thonë ati sepse asë do njës të nga pajtojë u thotë atyre shkonë dhe ju ndë vreshë dhe do të meni shtë jetë e ullës. Shikojmë që kë pronar pajtoj dhe të tjerë njërës, pra edhe në mes dit dhe në orën një më dhjetë që i korespondon me orën 5 më bas dite, ose 7 më dhjetë, dhe i pajtoj dhe të tjerë punëtorë të cilët thotë se ishin pa punë. Kjo nuk dhe thotë se ata ishin dembel, por nuk ishin për të bërë asë një punë dhe edhe këta i pajtoj që të shkonin, pa varsi se një orë të reduktuar për punuar në vreshtë, pa ju thënë se sa do të pagueshin. Dhe vazhdojnë shëmëllëtyre në thot, dhe si unë grysë, i zotë i vreshti të i thot kujdestarit të ti, thirë punëtorët dhe laj pagesë në atyri duke zënë që nga të prapsmit, gjerën më të parët. Dhe erdhen ata që ishin të pajtuar dajtë të një më djetë orë, të një më djetën orë, dhe muar nga një dinarë dhe kërë erdhen të parat, pandene se do të marin më shumë, dhe ata muarën nga një dinarë. Dhe si muarën që ashin dhe zotë është të pisë duke thënë, se këta të prasin të bënjë orë dhe i bërë si një me ne, që mbajtëm tërë mundin e ditës dhe vabër. I zotë i vreshtit filloj të japi pagesën dhe që ditë rishë nuk e filloj nga të parat, pra nga ata të orës gjashtë të mëngjezit, por e filloj nga ata të orës të fundit ose të orës një më djetë që korespondonë si shtash me orën 7 më djetë më basë dite. Dhe këtyri dhe një nga një dinarë, pa tjetër ata të orës e parë, si shdi gjuëm, me nduan se do të marrën më shumë se një dinarë, më shumë se qëki që rënë në ujdi me këtë pronarë, por edhe ata morën nga një dinarë. Kjo, nëzitit e këta njerëz pakënajsi, duke u qarë, si kur këj pronarë ju kështë bërë pa drecësi, sepse Ata këshin punuar gjatë gjithë ditës, kurse të tjera që punuan vetëm një orë, edhe ata u pagua një sojë. Por, vazhdo në shumëllëtyra dhe në thotë, po aju përgjitë gjitha njërit nga ta mikë, nuk të bëj keqë, a nuk bërë e fjalë me mua për një dinarë, mere të ndi dhe ikë, dhe këti të prasmi do t'i japë sa edhe ty. 
uh, apo s'mun të bëj shtë dua me punën time, apo s'yur jut është i ligë dhe unë, sepse unë jam i mirë, shikoni që uh, ky pronari për gjigjet me drejtësi, pra unë s'të bëra, do me thënë, as një gjithë gabuar, unë të pagova ashtu si shtë të premtova, dhe ashtë një dinar, dhe në qohë se unë du t'jap dhe ati, që punoj vetëm një orë, një dinar, kjo është e drejta ime. Pra, unë nuk të bëra pa drejtësi. Por, shikon që fari thotë, uh, apo syri të shilik, sepse unë jam i mirë. Pse e tha zoti këtë shëmbëllëtyr? E tha këtë shëmbëllëtyr e para, drejtuar uh, skriptve farifesejnëve, të cilët pretendonin se ata e zbatoni ligjin me përpikëmëri, pra, dhe e përflisë një krishtin, i cili ishte i but me ta gramblesit dhe me prostitutat dhe i premton të dhe atyre shpëtimin dhe hyre në mbretërinë e përndis. Kjo kisë sildë një konfuzion të skripët dhe farisen, duke thënë që a, ata, pra, më katarët, nuk meritojnë si ne të hyre në mbretërinë e përndis, por dhe në qofësë ata do hyre në mbretërinë e përndis nga mëshira e Zodit, neve meritojnë më shumë, sepse kemi punuar më shumë. Por, Zodi, me antë kësaj shëmbëllëtyre, kërkon të regoj se hyre në mbretërinë e përëndis nuk do jetë si pas veprave a, dhe punëve të zhdo kujtë, po do jetë si pas hirit. Askush pra nuk e meritojnë të hyre në mbretërinë e përëndis, por të gjithë hyre në mbretërinë e përëndis si pas mëshirës e Zodit, si pas hirit të krishtit. Sepse vetëm krishti a, përmbushit të gjithë ligjin, të gjithë porosit dhe bërja atë që nuk mund të bëjnë njërësit. Prandaj, dhe krishti ka të drejt, si e, sovran që është, që të japë nga hiri ti kuj të doj. Pra, a i ka premtua shpëtim për të gjithë njërësit, por shpërblimin a i do të japi, si shdo a i. Dhe, e, zoti krishti e thot edhe për Izraelit. Izraelitët mendonin se ata ishin populli i privilegjuar, pra ndyshen nga popullit e tjerë, se vetëm ata e meritonin, uh, si them, shpëblimin nga Zoti. Kurse, paganët jo, por uh, Zoti nga të regojnë në përmjetë se shëmbëllëtyre se jo vetëm Izraelitet do hynë në mbretërinë e përëndis, por do hynë edhe paganët dhe uh, të gjithë pra do shpëtojnë në përmjetë hirit. Dhe vazhdo në vargun 16, kuna thuet, kështu do tjetë të prasmit, të parë dhe të parë të prasmit, sepse shumë vetë e të thirur, por pak janë të zjedhur. Zoti Krisht në mëson, si që thasht, në përmjetë saj shëmbëllëtyre, se hyra në mbretërin e përëndis do jetë e, si pas hirit, dhe e, në mbretërin e përëndis do shta do shikojmë gjerat të qëdishme. Për shëmbull, i pari në mbretërin e përëndis nuk yri asë një, një nga e, këta skripët dhe farisent ose priftërin që e mbani vetën të drejt, madje nuk yri asë një nga a apostujt e krishtin, zësit e krishtin, madje nuk hyri aset tërshenjta, vigjeresha mari nëna e zotit, por hyri një kusar, i cili u penduha dhe nga kryqi i tha krishtit kujtomu zot në mbretërin të ndë. Dhe a i pra, hyri i parë në mbretërin e përëndis. Pra i që shikoj si i fundit i shoqeris, a i me që besojnë në krishtin dhe kërkoj mëshirë në krishtin, në përmjet hyri të krishtit, a i hyri në mbretërin e përëndis. Mu themi se do kemi një qudi, kur të bëhet gjyqi i mali përëndis dhe në qose ne do jemi në mbretërin e përëndis, do shta do quditemi, sepse do shikojmë njërës që mendonin se do ishin të parë në mbretërin e përëndis, kurse ata do tjenë një vënd më të poshtëm, dhe ata që mendonim se do të ishin të fundit në mbretërin e përëndis, ose nuk do ju një fare, ata do të shikojmë në vëndet të parë. Sepse, Kriteri për ty në mbretërin e përëndis nuk është tjeshtë të bësh pazar me Zotin. Pra, ta shikosh Zotin si një trektar që ndash probleme. Kriteri për ty në mbretërin e përëndis është përkushtimi ndaj Zotit dhe të besosh në dashurin dhe në mirësin e Zotit. Dhe vazhdojme dhe ledzojme pjesën tjetër e unë gjithi si pas Mateut, të kapitullit të njëzet, ku nga thuet. Dhe i suj duke ju për në dhe Jeruzalem, mori me vete të e, 12 në zënsit, bë një ullë dhe u tha atyre, ja, tek po hipi në dhe Jeruzalem, dhe birë një riut e, do të jepe në duar të kërëprifte dhe të shkrojzve, dhe do të adënojnë në vdekje, dhe do të apën në duar të kombeve që të përqeshet e të arajnë, e të kryzojnë dhe të tretën ditë do të njallë. Êshtë e treta erë që krishti i lajmëron në zënsit e ti që a i do shkojnë në Jeruzalem dhe nuk do shkojnë në Jeruzalem të kur urzohet si mbret, ashtu si që mendonin edhe në zënsit, uh, ose dhe ju dejnë, pa i do shkonte në Jeruzalem 
duke profetizuar se uh, bir njëriu do t'jepe ndërduar të kërpërifterive dhe skrive, që do t'jepe në përmija trathis, që këtu zoti kishtë thënë se njëri pra, prej në zënzve pra, do t'a trathonte, si që ishte dhe juda që e trathoj të kërpërifterin, krishtin, dhe vazhdon dhe thot dhe do t'a dënojnë në vdekje. Do t'im se uh, Izraelitët nuk ishin autoritet për dënuar me vdekje një person, Këta autoritetet e kishin vetëm romakët, pra ndaj Zotit thot, dhe do t'i jepe ndër duar të kombeve, pra në duar të romakëve, që ta përqeshin e ta rajnë, ta kryzojnë. Pra, duke nga të reguar se uh, kryzimin e kryshin nuk do t'a bëni një dejnë, por do t'a bëni një ushtarët romakë. Por, pavarse se kryshti po fliste për kryzim dhe vdekje në Jerusalem, nuk do mbetësh këtu, pra nuk ishte përfundimi i jetës ti thjeshtë kryzimi dhe vdekja, por dhe në të retën dit, do të njallë. Pa vërshi se kjo pies e fundit e asaj që farta Zotit nuk ishte në veshët e, e nëzënzve, sepse ata më shumë ishin të fokusuar të kë vuajtje se sa të njallëja. Por, më themi se akoma nëzënzit nuk po i kuptonim fare këto fjallë dhe në qovë se ne e, ledzojmë më poshtë, shikojmë që nëzënzit po mendonin gjerat të tjera ndryshe nga jo që fare po thoshte Zotit. Dhe në vargu një zëtë letëzojmë atëri i erdhen pran uh, e ema e bitve të zevedheut bashkë me të bit duke u lutur e duke u lupur një gjën nga i. Dhe a i tha asaj, shdo, a i thot ati, thua interin këta të dy bitë e mi, njëri më të djatën tënde e njëri më të majtën tënde në mbërëtërin tënde. Pra, shikoni se të krishti vjen në grë e zevedheut bashkë me dy bit, Jakobi dhe Joanin. Uh, grë e zevedheut ishte Bia Josifit ishte Soloma, që mund të quet motra ligjore e krishtit. Pra, duke shfridzuar edhe atë lidhjet familjare, ajo shkon të krishtit bashkë me, me dy bit e saj, dhe i kërkon një ndere krishtit, që kur a i të shpallë e mbret, ashtu si që mendonin ata, bit e saj pra të shtërinë në kra të ti, pra të merin ofice si a i do ja u jepte në mbretërin e ti. Dhe, Pa tjetër në pamjet par duket se kjo nën kërkoj një gjithë mirë për fëmit e saj që ata të ishin gjithmonë e krishtin në të djath dhe në të majtën e ti. Por, kjo grua bashkë me bitë e saj nuk e kështë kuptuar kriteret se si do jepen shpërblimet në mbretërin e përëndis. Dhe në vargu një se dy letëzojmë, po jesu ju përgjithi tha, nuk dini se shlypni, mund të pini kupën që do të apion dhe të pakzoni me pakzimin që do të pakzoni mund, Ata i thonë mundë. Zodi Krishtot nuk dini se shë lypni, sepse, pra, si uh, kjo grua bashkë me dy bit e saj, pa vërsi se po kërkonin këto ndere nga Krishti, uh, por ata nuk dini, sepse ata kërkonin këto ndere duke ju shmangur vuajtjeve, uh, pra duke shmangur rrugës e kryqit. Dhe Krishti do të shpale mbret, mm, i qedhe dhe i tokës, duke kaluar nga rruga e mundimeve, nga rruga e kalvarin, nga rruga e kryqit. Pra, pra ndaj dhe Zotit thot, ju nuk dini se qëfar po kërkoni, sepse në qovë se ju kërkoni që t'jeni në të djathën dhe në të majtën time, pra të ndërojni, si shdo ndërojmë, dhe unë, si mbreti qedhe dhe i tokës, pa tjetë që dhe juve duhet kaloni nga rruga e kryqit. Pra ndaj, uh, i thot, dhe të pakzoni me pakzimin që do të pakzojmë unë. Fjala pakzim do të thot, uh, vdekje, pra ju do të disni si do të des unë për të shlyrë fajt dhe mëkatet e njërzve. Dhe ata i thanë, po mundemi. Dhe në vargu 23 në thuet, dhe i thot atyre, kupën që do të api unë dhe me pakzimi që do të pakzojë mundë, ju do të pakzojëni, po të rinë në djathën time dhe në majtën time, nuk është në dorën time ta jap, po do je për atyri që është bërë gati nga ati. Tashmë Zoti Krisht profetizohen për Jakobi dhe Joanin, se vërtet ata do të apin kupën e krishtit dhe do pakzojnë me pakzimin e ti. Pra, kupa është simbol i vuajtjeve dhe pakzimi është simbol i vdekjes. Dhe dim që uh, të dy pra këta vëdhezër, Jakovi dhe Joani, që ishin aposit dhe krishtit, të dy uh, ata e pin kupën e mundimit dhe u pakzuan pra me vdekjen uh, për krishtin. Dim që Jakovi është i pari uh, nga aposit që u martirizua, u pre me shpat nga erodi, kurse Joani pavarësi se uh, nuk uh, u martirizua, ndryshe nga gjitha posët, por a i jetoj si një martir, sepse gjith, mo, gjith jetën e ti e kaloj uh, i internuar dhe i munduar për krishtin. Por, 
Pa vërsi se dhe këta të dy do të kalonin nga vuajtja për hirë të kryshit, pra vlerësimi tërë në mbretrin e përëndis nuk do të përcaktoj thjesht nga kryshti, por nga ati përëndi i cili kështë e vendosur kritere se kush do të rinte në të djadhë dhe në të majtë të birit të ti. Dhe ata që do rinte në djadhë dhe në të majtë të birit të ti ishin të tjerë njërës të cilët ishin më të përkushtuar se këta të kryshti dhe a i që rinte në të djadhë të birit përëndis është nëna e iso kryshtit, pra është gjithmonë e vigjera zonja shëmari dhe në të majtë është në janë parenci dhe pakëzorë. Pra ndaj, Zodi Krisht ishte duke mësuar këtyre dy vlezëve bashkë me nënën e tyre, që ata që dorin në të majtë dhe në djathën time, ata dorin në bastë të kriteri që ka vendosur përëndia atë, që do të thotë një përkushtim gjithnja e më i malë ndaj Zodit. Dhe mu temi se vendosën në të djathë dhe në të majtën nuk është vetëm për atë kohë, por në shdo kohë janë në thirur besimtarët për të marrë këto ndere, pra për qëndruar në kratë të kryshtit, në bastë të përkushtimit të tyre dhe në fund të korave. Dhe vazhdojmë edhe ledzojmë në vagun më poshtë, jemi në vargun 24, ku në thuet dhe të djetët kur të gjuhën u zëmëruam për të dy vlezit. Qëkojmë se të djetë apostit u zëmëruam për të dy vlezit dhe në pamjet parë duket se kur zëmërimi tyre ishte i drejt, pra, por, mund të themi se të gjitha postut kishin të njëtën dëshirë, pra, si këta të dy, për qëndruar në kraun e djath në të majtë të kryshit, pra, për të fituar ndere më shumë se të tjere. Sepse, mi disa postuve kishte filuar dhe një loj gare karriere, ata nuk po e kuptonin mesajin e kryshit, pra, kryshti, për të tretën eri kishte lajmëruar që a i do shkonte në Jeruzalem dhe do të kryqëzoj, por ata, si shtash, nuk jemi rëndësi këtyre fjallëve, sepse ata e shikonin një kryshtin thjesht një mbret toksor dhe kërkonin thjesht për të fituar ndere dhe ofice. Fatkesisht, ka dhe të kryshter dhe sot të cilët nuk e kuptojnë në misionin e kryshtin në tokë dhe kur bëjnë të kryshter, ata vi në kishë dhe mi njerë kërkojnë ndere ofice për vetën e tyre ose të bëjnë karierë. Shdo pesimtar është i thirë në kishë që të marrë shpëtim nga Zodi, por edhe ata që shërbej në kishë, duhet dim se shërbimi në kishë nuk është një shërbim nderi, ofici dhe karriere, por është një shërbim sakrifice. Dhe, në vargu 25 letë zojmë, pas taj, Jesu i thiri ata e u tha, e dini se të parat e kombeve kanë pushtet në bja ta dhe të mëlejnë i urdhore ata, por kështu nuk do t'jetë ndërju, por kush do t'jetë të bëhet i malë ndërju, le të jetë shërbëtori i juaj, dhe kush do të jetë i parë ndërju, le të jetë shërbëtori i juaj. Pra, Zoti Krisht, tash me i mori në zënsit, që si shtam vërënda tyre kështë e filuar edhe një loj pakënajsie, dhe i sëqaroj se si do t'ishte mbërëtëria e përëndis në tokë, në përmjet Krishtit, i cili këtë mbërëtëri duja alinte apostive. Kriteri në mbërëtërin e përëndis, ose më themi, nderët në mbretrin e përëndis, janë dyshe nga nderët në mbretrin toksore. Sepse, në dim që në tokë, nderët vinë në përmjet pushtetarit, i cili abuzon thjesht me pushtetin, duke e ndarë këto dere në mënyrë arbitrare, pra duke edhe në njërzve të fisit të ti, të gjaku të ti, ose njërzve të cilët a i me ndonë se interesojnë. Por, do njërë, janë jo kriterë të ndërshme, pra, nderit i marrën ataj që nuk e meritojnë, por ndryshe është në mbretërinë e përëndisë. Nderit janë gjithmonë me kriterë të ndërshme dhe mbiti gjitha janë me kriterë për kushtimi. Dhe Zotë i tha, ndryshe do jetë të kjuve, tha, sepse kushtë do tjetë i parë në ju, a i do tjetë shërbëtori juaj. Pra, në qofë se ju do një të vëndet të para, duhet të keni rolin e një shërbëtori, pra të ju shërbenit gjithë. Dhe vazhdojnë në vargu një stetet në thotë, si kundër biri njëri ju nuk erdi të shërbenet, po të shërbej dhe të japë jetën ti si shpërbim për shumë veta. Dhe vetë Zotë Jezu Krisht, i cili vërtet ishte mbreti dhe kishte ardhur mi disë njështë, a i ishte i pari, Por, parësia e ti ishte sepse a i kishte marë 
rolin e shërbëtorit. Pra, a i kishtë ardhur për t'i shërbyr njerëzve dhe jo të shërbet nga njerëzve, pa vashti se e meriton të, të shërbim nga njerëzit. Por, Zotit Krish da shëmbullin uh, vet i pari që në qofë se ju do një tjeni të parë, ashtu si që a muni parë, shërbeni si shërbej edhe unë. Dhe vërtet, Zotit Krish uh, u bë shërbëtor i të gjithë njerëzve uh, duke mos uh, përzën dhe duke mos larguar as një një që kërkon të ndima ti. Madje, a i e për unë vetën aj shumë sa uh, si gjdim u lavi dhe këmët aposëve duke në dhëm pra uh, atë shëmbullin e shërbëtorit të fundit, e të sklavit dhe uh, kjo pra është kriteri për të marë parësi në mbretërin e përëndis, të shërbesh të tjerve uh, dhe të aqua është vetën më të vogël se të tjerë. Dhe vazhdojme dhe ledzojme në pjesën tjetër për sot, jemi në Vargu 29, ku na thuet dhe tek po dilin nga Jerikoja, i van pas ati shumë gjëndje. Pra, Zoti Krisht po dilte nga Jerikoja, për shkore drejt Jeruzalemit, dhe Jerikoja ishte një qytet ku zhvilloj një trakti e madhe, për garancia qyteti ishte i dyt mbas Jeruzalemit, dhe ishte një qytet i bukur, i mbushur me palma, të mdafila dhe me një gjelëbërim. Pra, në njeri ko, në thuet, dhe ja dy të verbër që rinin bull dhe të gjuon se përshkon të isuj. Bërtitën duke thënë, për dëllena o zot biri i Davidit. Uh, shikon që në njeri ko, uh, kish, ishin dy të verbër, dhe ta dy të verbër uh, dhe gjuon, sepse nuk e pan, po dhe gjuon se isu kristi po kalon të aty. Dhe ata e thjerën, isu biri Davidit për dëllenë. Uh, Isu Birë Davidit është një titull për Krishtin, sepse si pas profetit Jeremia a i do quaj Birë i Davidit, dhe vetë uh, kërëngjit Gabriel uh, dha për Krishtin që a i do quaj Birë i Davidit, uh, pra do mari uh, for, fronin bretërorë të Davidit, sepse Zotë Jezu Krisht vinë të nga fisin bretërorë i Davidit, edhe uh, Virgjeresha Mari vinë nga fisin bretërorë i Davidit, edhe Josif Vlesori, asë kujtë stari, vinë nga fisin bretërorë i Davidit, dhe Krishti pra erdi nga këtë fisë mbretëroj Davidit për të marë fronin e Davidit për të bërë të përjetëshëm këtë fronë. Pra ndaj dhe a i quaj edhe biri i Davidit. Kështu që këta të verbër, që ishin Izraelit, e thirë në këtë mënyrë Krishtin, pra isu biri Davidit për dëlen. Uh, por, kjo thirë e të yre të verbër, të cilët pavarësisë se nuk ishin sy fizik, ata kishin një shikim shpirtëror, binte në antites me të gjithë ata skript dhe farisej, hipokrit, që thoni që ne shikojmë dhe e shikojnë Krishtin me pabesi dhe mos përfidhje. Pra, e quani Krishtin thjesht një profet e ndacak dhe nuk e pranonin ashtu si që i thiren këta dytë verber Isu Biri Davidit. Sepse, do njërë shikimi me sy nuk është shikimi i dur, por shikimi me besim, shikimi me zemër, a ishtë ish një shikim që ne mund të dalojmë se kush është Isu Krishtin. Dhe në vargun 31 le zëjmë dhe gjindja i qërtoj, pra popullë i qërtoj, ata që të poshonin, pa ta bërtitin më fort, duke thëmë, për dëlena, Zotë Biri Davidit. Shikoni se populli i cili i njante turmës, që shkonë dhe mbasë i suit, u shqetsua nga kjo thiri i su Biri Davidit. Gjitë kjo turmë shkonë dhe mbasë Krishtit, nga kërëziteti ose nga interesi, por asë njëri për tyre nuk areti të thërasë Krishtit si që si që thiren këta dy të verber, Isu Biri i Davidit. Uh, pra, mu themi se këta ishin uh, njërës që besonin verberisht e Krishti, pra nuk besonin ashtu kushisht e Krishti me të vërtet, kurse uh, këta dy të verber besonin ashtu si që duhet të Krishti. Dhe, uh, letëzojmë në vargun 32, dhe Isu i qëndroj e thiri ata e tha, zhdoni ju t'ju bë juve dhe i thonë, o zot në apën sytë, dhe i su ju dhëmë për ta i preku sytë të tyre, dhe për njerë u apën sytë të tyre dhe i banë pas ati. Shikoni që zot Jezu Krisht ndaloj, ndaloj nga thire e këtyre dy të verbërve, dhe e, thot, shfar doni t'ju bë juve? Tu e, neve duhet të kuptojmë diçka, e, shumë e rëndësishme që ku ne i lutemi zotit, duhet jemi e, të qartë për atë qfar i lutemi, për qfar i kërkojmë dhe uh, uh, duhet, duhet të jemi konqist në atë të qëfar i kërkojmë. Fatkesisht, uh, neve, ose më mirë themi gabimisht, ku neve i afrojmë i Zotit për në lutje, kërkojmë të shtojmë uh, fjalë, uh, të storolojmë lutjet, si kur Zotit nuk i kupton. 
por du dim që Zoti i di të gjitha nevoja dhe kërkesat tona. Uh, madje në shkrimin e shetë thuhet para se fjala atje në gojën tënde unë e di. Pra nuk duhet uh, ti ti storollojmë lutjet, po të jemi të qartë dhe duhet të jemi të ndërgjeshëm për atë çfarë kërkojmë. Prandaj dhe Zoti, siç i tha këtyre të verbërve, çfarë doni që t'ju bëj juve, na thotë dhe neve, çfarë doni që unë t'ju bëj juve. Dhe ne, ë, duhet të jemi të qartë për atë çfarë kërkojmë. Pra duam shëndet, duam punë, duam ndim, ë, dhe ë këta i thanë: "O Zot, të në hapen syt." Në pamet parë kjo duket të thjesht një një lutje ë përgjëra ë trupore, pra të në hapen syt, por ka një kuptim akoma më më të thellë pra të në hapen syt ë jo thjesht të shikojmë të shikojmë atë çfarë na rrethon, por të shikojmë ty, ë, ë ty që i ë biri i Davidit. Ë dhe vërtet, Zoti e bëri këtë mrekulli i ja hapi syt tyre të verbëve, të cilët ë mbasi gjetën dritën e syve, ata ë nuk u larguan nga Krishti, siç kishin bërë dhe shumë të tjerë, për kundra zi i vajten nga pas Krishtit, ë duke i dhën lavdi e perëndis. Sepse ata fituan shikimin shpirtror. Pra arritet ta shikojnë edhe me syt e, e trupit sepse me syt e shpirtit ata e kishin parë Jesuin si biri Davidit edhe i shkuan nga pas. Ë e, prandaj e, të dashur më Krishtin, Zoti Krisht duke shëruar këta dy të verbër i mësoi në xhënsit se ë në qoftë se ju kërkoni ndere duhet i shërbeni, duhet i shërbeni atyre njerëzve që shoqëria i ka lënë për në fund. Sepse ë uh, është një rrezik gjithmonë që të kemi një besim pa vepra ose një besim pa dashuri. Ë uh, mu themi se një besim pa dashuri është një besim i verbër. Vet uh, apostu Pavli na flet për dashurinë, na thotë edhe sikur ti dia të gjithë gjuhët e njerëzit, sikur ti dia gjithë të fshehtat, madje edhe sikur të ngjallja një të vdekur pa dashuri, nuk ka vler. Prandaj edhe Krishti uh, duke shëruar këta dy të verbër tregoi se besimi ushtrohet në veprim dhe uh, në shërbim dashurie dhe kjo pra të jep ndër në mbretërinë e perëndisë dhe të bën që të rishë në të djathën ose në të majtën e Krishtit. Të dashur më Krishtin mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por të akuar në emisionin tjetër. Deri atëre, miru pafshim.